Hello guys, I'm back again with another project. Thanks for joining me. So these are my Beckman 2955 in the black Spitfire leather. When I made a video about these boots, I mentioned that the footbed is in really good conditions and there's no need. Uh, I mean, I don't have to replace it. There's a reason for me to replace it because it is in really good conditions and also the soles. So, but I don't like a, a, a boot, in this case the Vibram Mini Lock without a midsole. I have a flat feet and I just don't like it. That is just my personal taste, opinion, or yeah. So I definitely want to have a midsole. I, post, I posted a picture on these two soles. Thank you guys for giving me your opinion. And uh, well, again, this is the walk base wedge sole. And the reason I like this all is number one, because of the color. Number two, it is slightly thicker than the Vibram 4014. I would say it is more like the Vibram Christy thick, same thickness. The second option is this, the Vibram 28K more flex. This is a log, log soft sole. So they are both super, super comfortable. So let's get to it, guys. Oh. Saludos para el buen Quique. Saludos Quique de la Ciudad de México, de Iztapalapa, para ser más precisos. Saludos, saludos mi buen Quique. Es este, es zapatero el buen Quique allá en, en el DF. Ahí para los que quieran. Dice que él sí hace trabajos completos, grandes como los que hacemos aquí. Así que pues, ahí cuando quieran lo pueden contactar. I know some of you will be like, oh, what a waste of souls, and this and that. Well, yes and no. <laughs> I mean, it's all about custom result. That's it. Greetings to David Gomez from Texas. Now, this wall is in excellent conditions, excellent conditions. I'm not sure, correct me if I'm wrong, but I think this is a Japanese release. And uh, they do way better. They do w way better than here, okay? <laughs> but anyway, I am gonna replace this. And plus, you know, I love replacing welds. No, I don't. <laughs> I don't, not at all, guys. Trust me. Greetings to Peter, Peter, Peter Selecho. I'm not, I don't know if I'm pronouncing it right, but Peter. <laughs>
All right, guys, the moment of truth. Unfortunately, I won't be able to use this hole, okay? And I'm not giving you excuses, but I'm gonna tell you why, <laughs> okay? When I got these holes, I didn't notice that the heel is not normal. I'm talking about the size, okay? I'm actually talking about the length. Okay, well, let's talk about this first. This is on a standard heel. Okay. Okay, this is the vamp, this is the shaft, and this is the heel counter. Normally, or most of the time, I should say, the heel will never pass this, this line right here. There are rules in cobbling, okay? And even though I am not a shoemaker or a boot maker, I know that. Again, I didn't notice that this sole is way, uh, the heel, way longer than a heel, okay. I am done with this project, with my personal project. Thank you so much for watching. See you guys on the next one. Ok, mi banda, ya terminamos con el proyecto. Hace unos meses que había comprado esas botas y por fin tuve la... Y esto hice un espacio porque la verdad tengo bastante trabajo y he estado bien ocupado. Que ni he tenido tiempo de grabar, pero por lo menos voy a hacer lo posible por hacer un video por semana ahorita mientras saco todos los trabajos que tengo. Y pues entre comillas era un trabajo corto. <risa> Porque pues, era un wedge, eh, pero pues me tardé, me tardé normal o lo que me tardo con otros trabajos. Este, pero que hay, pienso que ahí quedaron, pienso que ahí quedaron más, más o menos. Mucha gente se va a quejar, mucha gente no le van a gustar y está bien, está bien. O sea, son mis botas y yo le puse lo que yo, lo que yo, que yo quise, ¿no? O sea, a mí hay trabajos que luego vienen personas y ponen esto a mis botas y que yo digo, pues no me gusta, ¿no? Pero pues no me tienen que gustar a mí, le tienen que gustar al dueño de las botas, ¿verdad? <risa> pero bueno, eso para los que se van a quejar. 
lo siento, ya expliqué por qué no usé la otra suela. Este tipo de botas se le puede poner esa suela siempre, no importa. Sea que las agarre con la suela que venía, con tacón, y le ponga un, una de estas, suela de cuña, dicen en México, o un wedge sole, se puede hacer, o viceversa. Si viene con un wedge y le quiere cambiar el estilo, no importa, no importa, desgraciadamente el ser humano, nunca estamos a gustos con nada. <risa> Compramos botas con tacones y le ponemos un wedge sole. Compramos botas con wedge sole y le ponemos con tacones. Pero bueno, así es la variedad. Qué bueno que a todos nos gustan diferentes cosas, ¿no? Y como dicen, pues... Para gusto se hicieron los colores y en gusto se rompen géneros. Pero bueno, ya quedaron las botas ahí. Aún así, déjame saber si te gustaron, si no te gustaron. Ahí estamos, la verdad que quedaron muy cómodas. Esa suela es muy, muy cómoda, honestamente. Pues es un wedge, es cómoda la suela. Saludos para todos, de verdad, nuevamente. De verdad, saludos para Rómulo. A ver qué te parece este truco, Rómulo. <risa> saludos y gracias para todos. Oh, saludos para Rolando, por si ve el video allá en España. Hasta luego.